সদর কোতোয়ালি মডেল তানাদি চরমনা ইউনিয়নের রাজদর গ্রামে দুই নং ওয়ার্ডে পাঁচ নং চরমনা ইউনিয়নে রাজদর গ্রামে জনৈক মহত রেজাউল করিম রিয়াজ যিনি একজন দলিল লেখক সে নিঃশংসভাবে খুন হয় তার ঘরের ভিতরে তো সেখানে সেই বিষয়ে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাই সেখানে গিয়ে যে বিষয়টা আমাদের পরিলক্ষিত হয় যে এই বদ্ধ গড়ে তার স্ত্রী ছিল তার স্ত্রী ছিল ছিলেন আর হলো ছিলেন হলো তার হাজব্যান্ড যার মৃতদেহ পাওয়া যায় তো আমরা আর একটু জিনিস দেখতে পাই যে ওর পিছনে শীত কাটা এবং সেখানে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখতে পাই যে এই শীত দিয়ে কেউ ভিতরে ঢুকে নি এবং ঢুকার সম্ভাবনা একটা মানুষ ঢুকতে গেলে সেটা কষ্টকর হবে একটা পূর্ণাঙ্গ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ আর সেখানে সেই ধরনের কোনো শীতে ঢুকতে গেলে যেরকম পায়ে আচরের দাগ থাকতে পারে তার সামনেই মাকসার জাল এগুলো সব কিছু অক্ষত আছে অর্থাৎ খাটের নিচ দিয়ে সে শীতটা ঘুরেছে তখনই আমাদের সন্দেহ হয় যে সামথিং রং আমরা তখন তদন্ত শুরু করি তদন্তে আমরা এক পর্যায়ে সন্দেহের তীর চলে যায় হলো তার স্ত্রী যেহেতু সেই একমাত্র ঘরে ছিল যে একটা ঘরে তাকে জবাই করা হয়েছে নিঃশংসভাবে আর তার ওয়াইফ ঘরের ভিতরে তার সে অক্ষত অবস্থায় আছে তো এই অবস্থায় আমরা সব প্রথম থেকে সন্দেহ করেছিলাম পরবর্তী তাকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা তার একসময় স্বীকারোক্তি পাই ইতিপূর্বে যে বটি এবং যে খোর দিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে সেটা আমরা জব্দ করি এবং আমরা যে তাকে জিজ্ঞেস করার পর জানতে পারি যে তার পূর্ব ইতিহাস এবং অনেক অনেক কথা অনেক কাহিনী পরবর্তী তাকে আমরা গতকালকে আমরা বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিকট হাজির করি এবং সেখানে সে একশো চৌষট্টি দ্বারা জবানবন্দি দেয় এবং ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে যে কিভাবে সেই ঘটনা ঘটেছে সেটা এটা বোঝা যায় যে এই তার যে স্ত্রী সেটা হলো তার নাম হলো লিজা আমিনা আক্তার লিজা আমিনা আক্তার লিজার ইতিপূর্বে একটা বিবাহ হয়েছিল বিবাহ হওয়ার পরে তার বাড়ি মূলত হলো এখানে পলাশপুর বিবাহ হয়েছিল সেখানকার তার স্বামী তাকে এখানে একটা ঘর বাড়ি করে দেয় একটা বাসা করে দেয় সে বাসা করে দেওয়ার পর যে স্বামী চিটাঙ্গ বাড়ি ছিল তার সাথে তার ডিভোর্স হয়ে যায় তার বাড়িটা তার নামে লিখে দেওয়ার সময় সেখানে যে রিয়াজ রিয়াজ ছিল দলিল লেখক তার কাছে যায় সে সূত্রে তার সাথে একটা সম্পর্ক করে উঠে রিয়া রিয়াজেরও পূর্ব সংসার ছিল সে যার সাথে সংসার ছিল তার সাথে দশ বছর সে ঘর সংসার করে কিন্তু এই লিজার চাপে এক সময় রিয়াজ তাকে ডিভোর্স দেয় এবং এইদিকে লিজার ডিভোর্স প্রাপ্ত হয়ে দুজনে পরবর্তীতে ইদ্দত পালন করে সময়ের পরে যেটা বলা হয় আর কি যে তারা বিয়ে করেন নব্বই দিন পরে তারা বিয়ে করে বিয়ে করার পর থেকে তাদের মধ্যে সম্পর্ক সেরকম ভালো ছিল না বিশেষ করে যখন সে শ্বশুরবাড়িতে যায় তখনই গিয়েই প্রথমেই যে ঘোষণাটা দেয় যে শ্বশুরের সাথে সে খেতে পারবে না থাকতে পারবে না এই জন্য সে গলায় দড়িও দেয় গলায় দড়ি দেওয়ার একটা নাটক করে তারপর তাদের সাথে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে আর পার্শ্ববর্তীতে সেই রেজাউল করিম রিয়াজ সে একটি বাসা ভাড়া করে থাকে শাহজাহান বুইয়া নামক ব্যক্তি তার বাসায় ভাড়া থাকে তো এইখানে তাদের প্রায়ই এটা নিয়ে ঝগড়াঝাটি হতো আবার যেহেতু পলাশপুর ওর বাড়ি আর ওর মা সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ভাষায় প্রায় রিয়াজ গালিগালাস করত আর ইতিমধ্যে রিয়াজ শহরে খুব একটা আসতো না সে দলিল লেখক হিসেবে তার যে কিছু সহযোগী ছিল সহকারী ছিল মাসুম মাসুমের মাধ্যমে মাসুম এবং হাবিব এই দুজনের মাধ্যমে তারা সেই দলিল লেখার কাজটা পূর্ণ করত অর্থাৎ তার সিগনেচার নেওয়ার জন্য তারা সাধারণত যেত এই সূত্র ধরে মাসুমের সাথে লিজার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং মাসুম প্রায় তাকে এ করত তাকে বলতো যে এমন স্বামীর সংসার করিস যেখানে তো সন্তানও হয় না কারণ এই রিয়াজের পূর্বের স্ত্রীর গর দশ বছর সংসার করার পর কোনো সন্তান হয়নি এবং চার বছর যাবৎ নিজার সাথে যে সংসার হচ্ছে সেখানেও কোনো সন্তান হয়নি তাকে বিভিন্ন সংসার সন্তান হয় না যার জন্য মাসুম প্রায় তাকে এই কথা বলতো যে এমন লোকের সাথে সংসার করে কি লাভ ইতিমধ্যে লিজা নামে না লিজা মাসুম রিয়াজ পলাশপুরে প্রায় সাড়ে ষোলো শতাংশ জমি কিনে লিজা আবার এই জমিটা লিখে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে এক সময়। 
কিন্তু মাস রিয়াজ সেই লিখে দেওয়ার জন্য রাজি হয় না এই প্রেক্ষিতে মাসুম সেই সুযোগটা গ্রহণ করে বলে যে এমন স্বামীর করে করি যে তোর সাথে ঝগড়াঝাটি করে আর সন্তান দিতে পারে না আর জমিও দিল না আমার আমার সাথে যদি কিছু সংসার মানে বলতে তার সাথে যদি সংসার করে তাহলে সে আরও অনেক সুখে রাখবে সর্বদিক দিয়ে সুখে রাখবে এভাবে প্রলোভন দিতে থাকে তো সেদিন যেটা হলো যে ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যায় আঠারো তারিখ সন্ধ্যায় রিয়াজ সাধারণত তার বোকাইনগর বাজারে ছিল সেখান থেকে রাত সাড়ে নটার দিকে আসে এসে না এর আগে বিকেলবেলা যখন বাজারের দিকে যায় এর আগে তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয় এবং তার মাকে ও স্ত্রীর বাসায় গালিগালাস করে তখন লিজার মনে মানে একটু বেদনার সৃষ্টি হয় সে তখন এই বিষয়টা মাসুদের সাথে শেয়ার করে এবং মাসুমের সাথে শেয়ার করে এবং মাসুমকে বলে আজকে আসো এক একটা এসপার ওসপার করেই ফেলব মাসুম সেই বিষয়ে উৎসাহিত হয় মাসুম আসার সময় দুটো গুমের ট্যাবলেট নিয়ে আসে এখানে আবার রিয়াজের একটা এ ছিল যেহেতু হাফানি রোগী ছিল যেটুকু শুনলাম যে সে রাতের দুইটার সময় কিংবা যখনই ঘুম বাঁকত প্রথম ঘুম বাঁকত সে কিন্তু দুধ খেত দুধ খেত সেদিন লাস্টকে দুধ রাখে এবং সেই দুধের মধ্যে কৌশলে মাসুমের এনে দেয়া গুমের ট্যাবলেট মিশাই দেয় আমরা সেই দুধটুকু জব্দ করেছি কিছু দুধ ছিল সেটা জব্দ করেছি আমরা কেমিক্যাল রিপোর্টের জন্য পাঠিয়ে দিব তো সেই দেওয়ার পরে সে সাড়ে নটার সময় যখন ফিরে আসে তখন তাকে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে রাতে দুইটার দিকে এসে যখন দুধ খায় সে দুধ খেয়েই সে অচেতন হয়ে যায় আর ইতিমধ্যে মাসুম তাদের ভাষ্যমতে যে মাসুম আগে এসে মাসুম এবং তার সাথে আরেকজন তার নাম জানা যায়নি তাকে হাইল্লা বলতেছে হাইল্লা যে তাকে নিয়ে তারা ঘরে আগেই অবস্থান করে কারণ তাদের ঘরটা বেশ কয়েকটা কুটা আছে সেখানে অবস্থান করে তারা বলল যে এক পর্যায়ে তারা মাছা আছে একটা মাছার মধ্যে অবস্থান করে যখন এসে ঘুমিয়ে যায় ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে যখন গভীর ঘুমে চলে যায় অচেতন হয়ে যায় তখন নেমে এসে তাকে খুন করে আর এখানে লিজা নিজেও হাজির থাকে আমাদের কাছে জওয়ানবন্দি দিয়েছে সে যে সে নিজেও এক দু একটা কোপ দেয় একটা কোপ দেয় কিন্তু বটি দিয়ে কোপ দেয় কিন্তু বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এখানে যেটা বলছে যে সে দুধ মিশায় এবং সেখানে সে উপস্থিত ছিল তার শরীরেও সেই রক্তের ফিনকি এসে পড়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় রক্ত দিয়ে ছিটায় পড়ে প্রথমত খোঁড় দিয়ে তাকে গলাটাকে কাটে খোঁড় দিয়ে কাটে এবং খোঁড় কোথা থেকে আসলো সেটার প্রশ্নের জবাব সে বলে এই খোঁড়টা তাদের ঘরেই ছিল এবং বিছানার পাশেই থাকতো কারণ হলো এটা দিয়ে মাঝে মাঝে রিয়াস পায়া নিয়ে আসতো গরুর পায়া কিংবা নিয়ে আসতো এইগুলি খোঁড় পরিষ্কার করতো এই এই খোঁড় দিয়ে আর বটিটা তাদের ঘরের ব্যবহৃত বটি সেটা তারা ইউজ করে এবং আমরা যারা দেখতে পাইছি সেই বটিটা যে বাটির মধ্যে হ্যাঁ 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 ঠিক আছে বাংলা দা আর কি দাও বাট যুক্ত বটি বাংলা দাও সেই বটির দাওয়ের যে বাট আছে বাটের মধ্যে কিন্তু রক্ত ছিল কিন্তু যে অংশে ধারালো অংশে সে ধারালো অংশে কিন্তু রক্ত ছিল না আমরা ধরে নিয়েছি যে এইটা তারা এক পর্যায়ে ধোয় কারণ ধোয়ার একটা প্রমাণ আমরা পাইছি মনে হচ্ছে আমাদের যে তাদের যে জগটা ছিল জগটা আবার এক জায়গায় পাওয়া গেছে যেখানে অর্ধেকটা পানি মানে যেখানে তার জিনিসপত্র ধোয় সেই জায়গায় তার মানে বোঝা গেল যে এর আগে সেটা তারা পরিষ্কার করে ফেলে অর্থাৎ আমরা এইসব সন্দেহ ভিত্তিতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সে স্বীকার করে যে এই কাণ্ডের এইসব ঘটনা যেগুলি আমি বললাম এগুলির জন্যই তার এই হত্যার প্ল্যান করে মূলত মাসুমের সাথে মাসুমের প্রলোভনে এবং মহিলার যেটা মনে হলো যে তাদের সম্পত্তির প্রতি একটা লোভ আছে বিশেষ করে আগে স্বামী যেহেতু অনেক সম্পত্তি তাদের দিয়ে গেছে স্বামীর সাথে আগে মামলাও হয়েছে যখন স্বামীকে যখন তার সম্পত্তি লিখে দেওয়ার পরে সে সে ডিভোর্স দেয় এই ক্ষেত্রে সেই তার স্বামী আবার মামলা করে আবার এই পার্শ্ববর্তী জায়গায় রিয়াজ পার্শ্ববর্তী জায়গায় আবার রিয়াজ যখন জায়গা কিনে সেটার প্রতি তাদের একটা তার একটা লোভ আসে এবং সেখানে মাসুম প্রলোভন দেয় মাসুম প্রলোভন দেওয়াতে সে তারা এই কাজটা করতে উদ্ধ হয় বিশেষ করে রিয়াজের যেহেতু সন্তান হয় না তাদের দম্পতির সন্তান হয় না এই নিয়ে তাদের নিয়ে ঝগড়াঝাটি হইতো এবং প্রায়ই এমন কথাও বলা হইতো যে মাসুম মাসুম মানে সন্তান জন্মদানে সক্ষম না কিংবা তাকে যেটা বলা হয় আর কি শারীরিক সুখ দিতে সক্ষম না মাসুম না রিয়াজ 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 এই কথাটাও শোনা গেছে তার মা বাবা তার সাক্ষীরা অনেকেই বলেছে এই কথাও তো প্রচার দিত যাই হোক এর প্রেক্ষিতেই মূলত এই খুনটা ঘটেছে বলে আমরা মনে করি কারণটা হলো সে আদালতে একশো ওয়ান সিক্সটি ফোরে জবানবন্দি দিয়েছেন আর আমাদের যে পরবর্তী আসামি মাসুম এবং হাইল্লা তারা কি গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে কারণ আমরা প্রথমেই সন্দেহ করার পরেও তাদেরকে আমরা থানায় আহ্বান করেছিলাম যে কারা কারা তার সহযোগী সবাই আসো কিন্তু কৌশলে মাসুম আসেনি 
তখন আমাদের সন্দেহ আরো গাঢ় হয় যখন তার মোবাইলটা বন্ধ পাওয়া যায় তখন আরো সন্দেহ গাঢ় হয় বর্তমানে বাড়িতে যখন তাকে আনতে যাওয়া হয় তখন সে তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না তাতে বোঝা গেল যে এই ঘটনার সাথে অবশ্যই তার যোগসূত্র আছে না হলে সে পুলিশকে এরকম ফাঁকি দেওয়ার তো কোনো চিন্তা থাকে না এইখানে আবার এই ভদ্র এই মহিলা যে কাজটি করেছিল যে ঘর থেকে বের হয়ে আসে কতক্ষণ পরে বের হয় হত্যাকাণ্ড ঘটনা দশ মিনিট পরে সে ঘর থেকে বের হয়ে উঠানে চিৎকার দেয় যে যে এবং বলে যে মোহরিকে মেরে ফেলেছে মোহরি বলতে আর কি তাকে মোহরিকে মেরে ফেলেছে এবং সে কিছু নামও বলে যে উমুক উমুক মেরে ফেলেছে কিন্তু আমরা তার বিশেষ করে তার দেবরের কথা বলে ওরা তার দেবরকে আমরা নিয়ে আসি কিন্তু দেবর শ্বশুর এখানে আসে আসার পরে সে বোঝা যায় যে এই কাজের সাথে জড়িত না আর পরবর্তীতে যেহেতু সে ওয়ান সিক্সটি ফোর করেছে ওয়ান সিক্সটি ফোরের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যে টোটালটাই স্বেচ্ছাই সে সব জবানবন্দি দিয়েছে সে নিজের কিছুটা ভুল কিংবা অনুতপ্ত এই ধরনের তার একটা এ আসছে আর কি তো যাই হোক এই ছিল আমাদের ঘটনা